Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre quiero agradecerle a Dios y a ustedes por permitirme compartir, entrar en sus hogares y compartir este ratito eh, sabroso, bonito y sobre todo tan lleno de Dios que como siempre les digo, espero que les ayude, les ayude en su vida espiritual, en su vida eh, cristiana, en su compromiso como iglesia. Vivimos momentos bien difíciles. Eh, yo creo que nunca ha habido un momento fácil en el mundo eh, para los que queremos eh, seguir y ser hombres y mujeres de Dios. Pero no hay duda, no hay duda en la mente de nadie de que estamos en uno de esos momentos históricos eh, fuertes, fuertes, eh, que eh, no es que se nos haga imposible, pero se hace, eh, se hace difícil. Eh, eh, me decía alguien que hay, hay una frase ¿no? entre los hermanos cubanos de la isla que dada la, la vida que llevan, hay una frase que se repite mucho entre ellos y es esto no es fácil, esto no es fácil. Cuando encuentran tantos obstáculos que hay en un sistema como el que viven ellos, eh, no es fácil. Y es verdad, esto no es fácil, pero no significa que sea imposible. Y ahí es donde está la gracia, ahí es donde está eh, el compañerismo, el acompañamiento de Dios hacia nosotros y nosotros con nosotros. No podemos ser víctimas de esta globalización de la indiferencia como le llama el Papa Francisco a este momento, donde a la gente, a mí no me importa, eso no es problema mío. Nos tiene que importar porque es problema de todos. Y por muchas veces quitarnos las cosas de encima y no mirar al otro lado, es que yo creo que es parte del problema en que nos encontramos, porque el problema de aquel que yo no quise compartir, ahora es mi problema, no solamente el suyo. Y por eso cuando puedo yo compartir estos momentos con ustedes, eh, eh, créanme que es un, una bendición de Dios y vamos entonces a comenzar nuestro programa como siempre lo hacemos mirando al cielo y pidiéndole a Dios que, que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos unja con su Espíritu Santo y hacemos la oración al Espíritu Santo del de Cardenal Adverdier en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues entonces hoy continuamos con el tema de el programa pasado. Acuérdense que eh, yo les había dicho y hemos comenzado esta, esta eh, serie dentro del programa, mientras el mundo gira, a, hablando de la alianza, el decálogo, de las palabras de vida, de las diez palabras de vida que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Y eh, una vez que les expliqué lo que implica la alianza, lo que implica el decálogo dentro de esa alianza, lo que viene primero, lo que viene después, que es muy importante. Y repaso, eh, no se ama lo que no se conoce. Y cuando uno enfoca los mandamientos sin enfocar el por qué y para quién, comienza una deformación, porque entonces nos entramos en un moralismo que muchas veces la gente, hay que aprenderse los diez mandamientos, Sí, hay que aprendérselos, hay que conocerlos, pero hay que llegar a la raíz. No es una serie de cosas que no puedo hacer. No es una cosa, eh, no son unos postulados eh, para aprendérselos y entonces vivir como una cosa con miedo, con el que no haga esto, no mate, no robe, sino el por qué a nosotros nos dicen esto es parte de la propuesta 
de amistad con Dios. Y es muy lógico, cuando usted ama a una persona, usted no quiere ofenderla. Y Dios nos propone un programa de vida, y en ese programa, eh, programa de vida que Él nos propone, Él entonces se compromete a ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. De ahí entonces, una vez que ustedes son mi pueblo, mi pueblo debe de vivir así. De esto se desprenden entonces las tres grandes eh, virtudes teologales, porque creo en el Dios que me llama, porque creo en el amor que Dios me da, porque creo en que Dios me, me invita a vivir con Él, entonces tengo fe en Él, espero en Él, lo amo a Él. Porque Él tomó la iniciativa, Él fue el que me habló primero, el que me dijo, ven a mí. Él es el que me da una esperanza que me hace poder vivir a pesar de, y es el que me da un amor que supera todo tipo de amor que yo pueda imaginar en mi vida. De ahí entonces entrábamos en lo que eran las tres virtudes teologales y eh, todo la, lo que se desprende de ello. Pues entonces hoy vamos a seguir un poquito hablando también de aquello que se opone a esta, a, a, a esta, a este, a esta palabra de vida, a este, a este mandamiento. Acuérdense que los mandamientos les expliqué que hasta, hasta el siglo XV se hablaba solamente de eh, las palabras de vida, del de, decálogo. Acuérdense, vuelvo a repetir que el decálogo es de, en las diez palabras, la palabra eh, que es muy importante. Como dice, la palabra decálogo significa literalmente diez palabras. Y hablamos que Dios escribió con su dedo. Pero ya después de un tiempo... Eh, se comenzó, creo, el que empieza todo fue San Agustín y, y ya desde el siglo XV comienza a, a por eso como a rimarse. ¿Se acuerdan que uno se las aprendía de memoria? Lo que ha querido la iglesia a través del catecismo de la iglesia católica del 97 es profundizar, que no sea algo repetido, repetitivo, sino el por qué. ¿Por qué Dios me propone esto? ¿Qué significa lo que Dios me está proponiendo? Y creo y espero poderles ayudar que después de esto como que eh, se pueda entender un poquito más. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poquito de que también habíamos hablado de lo que era la irreligiosidad, eh, lo que era la duda, eh, todas estas cosas que habíamos, la oración, el sacrificio, las promesas, los votos, es muy importante porque a veces cuando uno habla de promesa, uno siempre piensa en la promesa de que voy a vestirme de esta manera o voy a hacer lo otro, que son cosas válidas, pero aquí estamos hablando de promesa eh, con una, una P en mayúscula, o sea, acuérdese que cuando usted está bautizando a un niño, usted se, pro, usted, usted se compromete, porque acuérdense que cuando usted está bautizando un niño, a los padres se le pregunta, padre, ¿ustedes están conscientes de que este niño, que deben de ser los maestros de fe para este niño? Sí, están, están dispuestos a, hacer, a, a, a criarlo, sí estoy dispuesto. Cuando usted está en la boda, o sea, eh, usted se compromete, usted hace una promesa. Por eso yo, me, yo, yo te tomo a ti fulano, o sea, que hay, 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 hay promesas que uno hace cuando una persona entra en la vida religiosa, la promesa, eh, los votos, que son promesas y votos, a veces el, la promesa ya toma otra dimensión y entonces es el voto, pero promesa y votos son hermanas gemelas, y en la vida religiosa hay votos temporal, temporales y votos perpetuos, nosotros sacerdotes hacemos una promesa de obediencia a nuestro obispo y a sus sucesores, diferente al voto de obediencia de los religiosos, pero se dan cuenta, uno está como hermanado con el otro. Pero dicho esto, ¿verdad? Eh, ahora vamos entonces a entrar un poquito en aquello que se opone a este, a este, a este mandamiento de amarás al Señor, eh, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser. Y no habrá otros dioses fuera de mí, ¿no? Entonces aquí entramos, entonces, pero antes de ello, quisiera hacer, y lo dice el catecismo también, aquí entra también la libertad religiosa, el derecho 
que todo ser humano tiene, adorar a Dios. Que muchas veces no se habla de esto cuando se habla de, de este mandamiento, porque nada más que se enfoca en, en, en que yo eh, adore a Dios y demás. Sí, pero me tienen que dejar que yo lo haga, porque acuérdense que usted y yo vivimos en lugares eh, específicos, ¿no? Y muchas veces los gobiernos se adueñan eh, de... de <coughs> espacios y sobre todo de realidades que no, le, que no les pertenece. Por eso eh, entre, entre los sistemas eh, el, 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 el marxismo es tan horrible, porque acuérdense que el marxismo, eh, que ustedes saben que es fruto de, de Carlos Marx, tiene uno de los postulados es que dice él, la religión es el opio de los pueblos. Y quisiera parar un momentito aquí, porque hay que ser justo, ¿no? Carlos Marx, de donde brota todo el marxismo, es una filosofía, escribe este, el libro del, del Capital, se llama Del Capital, es el nombre del libro, eh, porque estamos en medio de, la, de todo, el, eh, está en su apogeo la revolución industrial. De hecho, el libro se escribe para Inglaterra, porque Inglaterra es el lugar donde el, el, la, el, la industria, el industrialismo, está en todo su apogeo, especialmente lo que es el, que las minas de carbón y todo. Y se estaban empleando hasta niños chiquititos de 7, 8, 10 años, era una barbarie muy grande. Y él entonces saca esta filosofía denunciando lo que es toda la, la crueldad del capitalismo, que dicho sea de paso, el, el capitalismo si no tiene eh, unas modificaciones y no tiene una, unos controles, puede ser una filosofía de, de vida y de co económica muy, muy inhumana, porque es ver a la persona simple y llanamente como un objeto de producción. Entonces, él escribe esto, y dentro de todo esto entonces empieza a desarrollar todo lo demás que le va añadiendo y entonces ve que eh, las personas en su desesperación aclamaban a Dios y que la, la, la religión en su, en su doctrina del perdón, de, de la paciencia, de, de no devolver mal por mal, los adormecía, los anestesiaba y de ahí entonces viene su famosa frase que la religión es el opio de los pueblos. Eh, la frase, por supuesto, es una frase eh, que carece fundamento porque la religión no, no, no es para adormecer a la gente ni para anestesiarla, eh, y si se hace está mal hecho. Al contrario, yo creo que todo, eh, si ha habido eh, un, un movimiento religioso y una toma de conciencia, es precisamente el cristianismo, porque si bien él habla de toda una una toma de conciencia social, pero ¿qué pasa? Que tenemos dos fuentes de, de destrucción del ser humano, de ver al ser humano como objeto y no como sujeto, usando las palabras de Juan Pablo II, porque si bien el capitalismo lo ve como una fuente de producción, el marxismo lo ve como alguien para ser usado, el fin justifica los medios para obtener lo que se quiere obtener. ¿Qué es lo que pasa con los dos sistemas? Los dos son despiadados, no, no, no tienen reparo para hacer lo que haya que hacer. Este para alcanzar un producto, un capital, y este para llegar a coger el poder, o sea, uno como el otro. ¿Y qué sucede? Que ninguno de los dos ve a la persona como sujeto. Claro, cuando venimos entonces, dado que en el, el marxismo es todo un sistema filosófico, Mientras el capitalismo es más bien un sistema económico. El, el capitalismo como tal no tiene filosofía, sino es hacer dinero por hacer dinero. El capital es el fin de todo. Ya cuando entramos en el marxismo es una filosofía y es una filosofía dogmática, es decir, está todo tan bien dispuesto 
que usted no puede cambiar. Por eso es que es totalmente una, una falacia es decir, que, que vamos a, a cristianizar o vamos a, a tratar de humanizar el marxismo, porque el marxismo es un tipo de, mar, de, de filosofía que es dogmática, usted no puede quitar nada porque se le viene todo abajo. Y eh, a la persona hay que configurarla de una manera para que esa persona camine, piense y todo, como el sistema filosófico se lo exige. De ahí que cuando un sistema... Eh, el, 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 es arropado, es tomado por el marxismo, esto lo hemos visto en muchísimos lugares, lo primero que se va a hacer es eh, suprimir los medios de comunicación y sobre todo la libertad religiosa y toda libertad de, que tenga el ser humano, o sea, de desplazamiento, de libertad de, de, de expresarse, libertad religiosa, y sobre todo inmediatamente a los padres se les quita la patria potestad y es el Estado el que entonces toma el control. Eso va en contra de la libertad religiosa, porque la libertad religiosa es intrínseca a la libertad del hombre para poder adorar a Dios. Esto dice que no es política, esto parte yo por ser quien soy y haber sido creado imagen y semejanza de Dios, yo tengo todo el derecho, todo, de poder comunicarme con quien me ha hecho, con quien me llama y con quien quiere establecer conmigo una alianza. Por lo tanto, hago esta salvedad, los gobiernos no nos dan a nosotros libertad religiosa, los gobiernos nos la garantizan y la protegen. Y aquí esto es una cosa muy, muy, muy seria, porque a veces uno, no, porque el gobierno... Eh, nos da esta libertad, no un momentito, la libertad no viene del gobierno, la libertad viene de Dios, que me ha dado a mí inclusive, me da, me da la potestad de poder hacerlo o no hacerlo, yo tengo un libre albedrío, yo puedo, yo puedo tomar a Dios o rechazarlo, el gobierno lo que hace es garantizarlo, el gobierno me garantiza mi libertad de palabra, me, da, me, me garantiza la libertad religiosa, me garantiza la libertad de educar a mis hijos, como yo creo pertinente. Cuando el gobierno se toma eh, la, eh, esa libertad y, la, y, la, la, y me la quita, se está tomando unas atribuciones que no le corresponden. Y esto todavía en el siglo XXI hay muchísimos lugares donde esto no existe, donde hay una opresión, donde hay una persecución. Por eso esto explica que donde ha entrado el marxismo ha sido despiadado con la iglesia y lo estamos viviendo todavía hoy. ¿Por qué? Porque estamos viendo que como no la iglesia va a defender la libertad de culto, va a defender la libertad de la persona, va a defender la libertad de la persona para poder expresarse, entonces entra en conflicto. Y esto lo hemos visto y lo estamos viendo en este momento en Corea del Norte. En Corea del Norte eh, es, es, han ejecutado gente por eh, ver un programa de la, eh, de la computadora de, 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 del occidente, o no hablemos de la iglesia, de todas esas cosas, es brutal porque el gobierno se atribuye una libertad que no le corresponde. La iglesia está suprimida, si es que existe, la misma, en la misma China, hay una iglesia nacionalista, porque la iglesia no tiene la libertad para estar en comunión con Roma, lo vemos también, lo hemos visto, lo vimos en la Unión Soviética, las barbarias que se hicieron cuando tomaron los, los comunistas el poder, lo hemos visto en, eh, cuando la guerra civil española, lo, hemos, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, eh, eh, el, es, ese conflicto, ese conflicto de que siempre viene porque, porque le queremos quitar a la persona el derecho de, dado por Dios de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad como yo quiero yo quiero que mi hijo vaya al catecismo yo quiero que mi hijo vaya a un colegio católico y fíjense que son sistemas que inmediatamente los suprimen los niños son del Estado y al niño se le va a impartir la educación y se le va a impartir la doctrina que ellos quieren y el padre no puede eh, confligir con eso porque el Estado está por encima de los padres esto es muy serio porque esto no es una cosa del pasado, hermanos míos, esto es una cosa actual. Y hay que, hay que estar muy atentos, porque inclusive en lugares 
supuestamente llamados democráticos, ahora de una manera muy so sotolapada, eh, que ya no es el marxismo, pero es, son estos eh, movimientos secularistas, eh, movimientos liberales, de una izquierda liberal, eh, que no tiene nada que ver con el comunismo, es otra, una izquierda muy abierta, muy liberal, eh, que, que niega a los padres. El, el, el gobierno quiere inclusive es en la educación sexual para los niños, eh, unas... Eh, unas leyes que van en contra de la misma familia, de la sacralidad de la familia, de la educación de los hijos por los padres, y esto aquí mismo en Estados Unidos se ha dado, que empiezan a impartir a los niños unas doctrinas en los colegios públicos, y aquí ha habido padres que no han querido que sus hijos sean sometidos a eso, y han tenido multas y algunos los han arrestado. Para que ustedes vean que esto no es que son los de un lado, son los del otro, ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene un lugar y el otro? Lo que tienen es que le quitan a Dios el derecho de Dios y el derecho del, del individuo. Porque Dios me ha dado a mí un derecho, me ha dado a mí una, una posibilidad. Yo quiero asimilarla, yo quiero hacerla mía, pero no me dejan. Entonces es donde entra. Y por eso hay que estar muy atento con los legisladores, a quien uno elige... Estar muy atento porque los otros, no, yo no quiero meterme en política. Un momentito, déjeme explicarle. Una cosa es que usted esté en política partidista de mi partido y todo. Y otra cosa es que usted entienda la política, la polis, el estudio. La polis es la ciudad. Yo tengo que estar atento porque yo no puedo estar de espaldas a una realidad porque cuando pasen una ley y la firmen, hermano, para echarla para atrás es muy difícil. Si no, miren eh, todo esto de, de que los baños eh, de los niños de la, y de las niñas puedan ser usados por personas del otro sexo en escuelas elementales, eso ha pasado en el mismo Puerto Rico. O sea, ¿y cuándo pasó? ¿Dónde estábamos? No, que aquí hay que estar muy atentos, porque mi derecho, mi derecho de, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no tener otros dioses fuera de él, que significa que yo me comprometo y comprometo mi vida con él, a mí no me lo da nadie, me lo da Dios y me lo tiene que respetar. Y aquí en donde viene, eh, una, es un hilito, pero como los, como los palitos chinos, hay que mover uno y no mover el otro. Y los gobiernos no pueden, no pueden eh, eh, entrar en ese ámbito, no pueden eh, confligir con eso. Y eso, porque es mi derecho. Yo tengo derecho a, a adorar a Dios. Eh, eh, como Dios me ha pedido y como yo siento en mi corazón y en mi conciencia que lo debo hacer yo, con, impartirle mi fe compartirla eh, para que mi hijo tenga la fe que ha sostenido mi vida y de pronto viene aquí y me la queda que aquí no puede entonces eh, conflige y esto es muy importante pero yo estoy seguro que usted no había pensado y está aquí está en el que está en el eh, en el catecismo de la iglesia católica el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa y dice en el 2108 el derecho a la libertad religiosa no es, no es ni la permisión moral de adherirse al error eh, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil es decir a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el, en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. Esto es muy, eh, no puede ser eh, eh, arbitrario y hay que estar muy, muy atento porque eh, últimamente... Eh, tanto en un lugar como en el otro, eh, los gobiernos a veces se toman unas atribuciones que no les pertenecen. Y vuelvo a repetirlo por tercera vez. La libertad religiosa a mí no me la da el gobierno, a mí me la garantiza el gobierno, me la protege el gobierno, pero a mí la libertad religiosa me la dio Dios cuando Dios me creó en imagen y semejanza suya. Recuerde esto porque a veces creemos que el gobierno no está haciendo un favor. El gobierno a mí no me está haciendo ningún favor. El gobierno solamente que está ahí para servirme a mí, no yo para servir al gobierno. Yo me comprometo como ciudadano, yo me responsabilizo como ciudadano, pero yo no elijo a la, yo no elijo, eh, 
a un gobierno para ellos servirlo. El gobierno está elegido por los ciudadanos para servir al pueblo. Y parte de ese servicio es garantizarle a las personas, dentro de un justo, de un justo orden, por supuesto, todos los derechos que a mí me ha dado Dios y que yo tengo por ser hombre, mujer, creado imagen y semejanza de Dios. Cuando dice el, el mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, aquí ya estamos sacando, ¿verdad?, como conclusión que no tendremos otros dioses semejantes a Él. Y esto es muy importante porque nosotros no podemos caer dentro de eh, todo esto que va en contra de la virtud de la religión. Eh, la primera es la superstición. Eh, ¿Y qué cosa es la superstición? Es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al, al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones y de los signos sacramentales, presidiendo de las disposiciones interiores que exigen es caer en la superstición. Es sencillamente, ¿qué cosa es quedarnos en las apariencias, en el medio y no ir a la sustancia? Por ejemplo, cree, eh, una cosa sencilla, eh, cree que, eh, que si yo veo un gato negro, eso, eh, eso a mí me trae mala suerte. Es superstición. Eh, cree, por ejemplo, que eh, si yo no hice tal cosa, eh, me voy a morir o, o me voy a ir al infierno, cosas así, que son supersticiones, tan sencillo hermano como que la gente que se dice cristiana, cuántas veces nos decimos, ay mira, eh, estaba deprimido, me llamaron por teléfono, fulano, eh, qué casualidad que nosotros no, no cre nosotros no creemos en casualidades, nosotros creemos en la providencia de Dios, que Dios tiene todo, todo está, todo, todo está pensado, todo está ordenado por Dios. Y no fue una casualidad que hoy yo estaba deprimido, o estaba desalentado, o estaba desmotivado. Y de pronto me llamó fulano, me llamó fulana, y me habló y me tocó el corazón. Eso no era una casualidad, hermanito mío. Eso era Dios que estaba moviéndolo, moviendo corazones para que vinieran a ayudarme. Y es Dios que me está ayudando a través de un hermano mío. Son cosas que son muy importantes. ¿A qué usted le atribuye la buena o mala suerte, entre comillas? Porque pasó por debajo de una escalera, o porque vio un, vio, vio un gato negro, o porque vio una mariposa que vino. Y es increíble la cantidad de cosas que nosotros, muchas veces, por tradiciones, pueblos y demás, creemos en supersticiones. ¿Dónde está eh, la, eh, la base, el fundamento? para decir lo que estoy diciendo. Inclusive, usted no se acuerda cuando uno decía algo, entonces uno venía y decía, bueno, yo espero que nosotras déjame tocar madera. ¿Qué significa eso? Le voy a decir algo que usted seguro no sabe. Eso viene de una costumbre muy bonita, en el sentido de que era una tradición, pero eso hace rato que ya se la gente se olvidó de ello, ¿no? Era tocar en la madera de la cruz. Era tocar madera, era tocar en la madera de la cruz. Pero ¿cuánta gente sabe eso? Tocar madera, ¿tocar madera para qué? Entonces debe ser una fe sencilla, sólida, transparente. Sencilla, sólida y transparente. No estar creyendo en cosas, en que si me he visto así, que si me pongo aquello, que si rezo de esta manera. Esto hago una salvedad. Porque algunas veces, eh, con una fe deformada y con mucho respeto a todos ustedes, que se lo merecen y yo se los tengo, esto mismo de que si comulgo en la boca o comulgo en la mano, usted podrá tener sus razones. Y por eso la iglesia lo pone opcional. Pero no hay ninguna razón para que usted crea que comulgar en la mano o comulgar en la boca, uno es mejor que el otro. Yo tengo mi preferencia pero yo no puedo bajo ninguna circunstancia que si la Virgen, la Virgen no puede ir por encima de la iglesia. Es imposible. Y esto es muy importante. Y la iglesia ha dicho que usted tiene la alternativa. Además, mire, usted hace la lengua, es mucho más sucia físicamente que las manos. Y se hace más daño con la lengua 
que con las manos. No vamos a entrar ahí. Que a usted le guste para recibir en la boca, no hay ningún problema. Pero no, que si toque, que usted va al infierno. No, es que eso no es. Entonces ponemos la fe en una tierra movediza que lo que hace es confundir y alejarnos de la esencia. Sé la mano o sé la boca. Lo importante es comulgar con respeto, devoción y sacralidad el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos ahora a un pequeñito receso y venimos como siempre en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Aquí les vuelvo con ustedes. Y este tema es fascinante, ustedes se dan cuenta. Y les invito a que tengan su catecismo, y porque yo no estoy yendo palabrita por palabrita, porque si no tendríamos que estar aquí el año entero. Pero estoy dando unos puntos para que, primeramente que entiendan eh, que, que los mandamientos es todo un modo de vida. No es aprendernos reglas que nos dicen qué no hacer, sino nos proponen un estilo de vida que... Eh, que nos hace a nosotros ser punto de referencia para un mundo que muchas veces no sabe a dónde va. Y estábamos hablando de todo aquello que se opone a, a este mandamiento de amar a Dios, servirle y no tener otros dioses que no sean Él. Y después de hablar de la superstición que muchas veces se le atribuye a, la, a esto, a lo otro, a cosas que son totalmente banales, viene la parte de la idolatría, que ya sabemos que, Claro, cuando el Señor le habla a su pueblo, y esto es un dato sociológico, antropológico, es algo bien innovador, porque todos los pueblos en el momento en que Dios hace pacto, hace alianza con su pueblo, todos los pueblos son politeístas, es decir, tienen muchos dioses. Era una característica del mundo conocido. Cuando Dios se manifiesta a su pueblo, le propone a Israel el monoteísmo, es decir, un solo Dios, que ahí viene, tendrás un solo Dios, a él solo servirás, no tendrás dioses extraños a él, eh, es impresionante. Eh, y esto es muy importante porque esto va a hacer que Israel comience a ser un pueblo totalmente diferente a otros pueblos, porque todos los pueblos tenían, y de, bueno, todo lo que es la mitología griega, por ejemplo, que los romanos van a después adoptar y le van a cambiar los nombres, pero era lo mismo, sea Zeus o sea Júpiter, es el mismo, eh, y así sucesivamente. Y, pero eh, el, el, la idolatría, que es poner, a, poner en el lugar de Dios a otras cosas o otros dioses, hay que tener mucho cuidado. A nosotros los católicos, la gente que no nos quiere, dice, no, porque los católicos son unos idólatras, porque tienen imágenes y tienen estas cosas. Eso, mmm, aparte de que muchas veces viene cargado de muy mala intención, es totalmente falso y es no conocer quiénes somos los católicos. Que yo a estas personas les diría, antes de hablar, infórmese. Pero esto es mucho más grave porque hoy en día hay una gran idolatría que no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso, pero sí tomando el lugar de Dios. De esto hablé cuando empezamos en el programa anterior. Eh, ¿Qué significa? Personas, dinero, fama, eh, bienes materiales, muchas veces toman el lugar de Dios. Usted se ha puesto a pensar... Todo lo que la gente está, algunas personas por supuesto, no todas, están dispuestas a hacer por ser alguien, como dice la gente, quiero ser alguien. Piense por ejemplo la gente que quiere ser famosa, se lleva por delante a quien sea, miente, manipula, mata y todo esto. ¿Y por qué? Porque se endiosan o endiosan, se vuelven se creen dioses y ahí está, o sea, usted se está poniendo en el lugar de Dios y esto es muy importante porque a veces endiosamos políticos, es una cosa impresionante, endiosamos personas, artistas, que usted dice, pero 
que es esto, es la folía, es la histeria colectiva. Por eso es muy importante que nosotros comencemos diciendo lo que es la idolatría. Y a mí este me paro aquí porque es muy importante que muchas veces nosotros nos demos cuenta de que, mire, pues a veces usted habla de la idolatría, pues tener una imagencita de la Virgen que le regaló su abuela. Y yo siempre digo, ¿verdad? Una imagencita, un cuadrito, no, nos habla de la persona que está representada. Yo tengo en mi cuarto una imagen de la Virgen, por supuesto que no es la Virgen, pero me recuerda quién es la Virgen. Yo tengo un cuadro del Sagrado Corazón muy bonito. Ese no es el Sagrado Corazón, pero me recuerda quién es el Sagrado Corazón. No, no, ya nosotros sabemos eso. Pero yo, venga acá, una imagencita de la Virgen. Esa misma gente que me está diciendo a mí que yo soy un idólatro, porque tenía una imagencita de la Virgen, idola, idolatra a su hijo, idolatra a su esposa, idolatra lo que está haciendo, si idolatra él o ella, idolatra misiones, inclusive... Hay personas que idolatran cosas que pueden ser religiosas y que toman el lugar de Dios. No, hay que tener mucho cuidado y entender que la idolatría, y en el catecismo eh, dice algo muy importante, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia, reverencia a una criatura en lugar de Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces... La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Y ahí me quedo. Cuando usted divinizar algo o alguien que no es Dios, eso es idolatría. Apréndasela. Yo lo tengo muy sencillo. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos cegamos con nuestros hijos, los divinizamos. Y cuántos padres hubieran podido ayudar mucho a sus hijos si no los hubieran divinizado. Mi hijo es mi hijo, y lo voy a amar como es, o como ella es, o como él es, pero no me ciego, porque a veces dicen por ahí que el amor es ciego, y no puede ser. Eh, y entonces a veces divinizamos a nuestros padres, por eso hay mucha gente que tiene mucho trauma, porque divinizó a su padre, mi papá era perfecto, mi papá, y de pronto se dio cuenta que su papá, o a lo mejor tuvo un hijo fuera del matrimonio, y brum, viene todo abajo, pero no fue mi papá, si sí, él cometió un error, por supuesto, que no lo comete, fui yo que divinicé a mi papá, con los curas, con nosotros, es verdad que debemos de ser un ejemplo para todos, como mi papá debe ser un ejemplo para mí, pero un momentito, y aquí a lo mejor le, le hace un poquito de, 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 de chiste, ¿no? pero no es ningún chiste, yo me acuerdo de una señora que iba una vez en el avión, y me dice, la, yo, yo iba, ¿verdad?, el sacerdote, y me dice la señora, ¿usted es sacerdote?, digo, sí, dice, católico, digo, bueno, es uno de los únicos que hay, ¿no?, y entonces viene y me dice, ah, yo era católica, pero ya yo no soy católica, digo, ¿Y qué pasó, Señor? Dice, no, no, es que yo creo en Dios, pero no en los curas. Digo, yo tampoco creo en los curas. ¿Cómo que usted no cree en los curas? No, señora, yo no creo en los curas, yo creo en Dios. Los curas somos servidores de Dios, pero no me mire a mí, yo me voy a morir, yo tengo defectos, yo tengo limitaciones, tengo miserias. Y cuando yo cometo un pecado, yo tengo que confesarme. Y el día que yo me muera, a mí me van a comer los gusanos. Serán gusanos clericales, pero son gusanos. Y me van a dejar en los huesos. ¿Cómo usted va a poner la fe en mí? Usted podrá, ¿verdad? Eh, escucharme. A mí, el padre, usted me inspiró. Bueno, para eso estamos, como mi padre me inspira y como otra persona. Pero usted no puede poner la fe en mí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que divinizamos. En vez de poner, y, y, eh, porque es un sentimiento que uno tiene dentro, de buscar algo o alguien en poner su fe. Pero eso responde a Dios. No cambie eh, 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 naranjas por botellas, que muchas veces por no hacerlo como tenemos que hacerlo, terminamos divinizando a la gente que después entonces nos decepciona. ¿Pero por qué nos decepciona? Por ella, bueno sí cometieron un error, pero también el error fue mío de ir a donde no tenía que ir. El sacerdote, el obispo, el papa, somos servidores de Dios, de Dios, vaya para Dios. Usted me tiene que ver a mí como como alguien que lo lleva, no se quede aquí, usted rece por Padre Willy, 
Rece mucho, mucho, toda la, con toda la oración que usted quiera por mí, pero no se quede aquí. Yo soy simple y llanamente un, un, un instrumento, un vehículo. Siga, siga para arriba, siga para arriba. Siga para que es el objeto de nuestra fe. La idolatría. También después viene y nos habla entonces de la divinación y la magia. ¡Uh! ¿Cómo está esto? La brujería, la santería, el espiritismo. Esto, estamos en el siglo XXI, hermanos, y es impresionante, impresionante la cantidad de brujería y santería y espiritismo que hay en este momento. Los astrólogos, en los periódicos, los horóscopos, la lectura del café, la lectura de las hojas, la lectura del té, la lectura de las cartas, los trabajos de santería, los trabajos de brujería, la, hasta el satanismo, hermano. Esto es una cosa que ha proliferado enormemente y esto es un pecado grave so, eh, 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 contra el primer mandamiento. Miren, todavía estamos en el primero, porque a Dios solo servirás. Al solo adorará. ¿Qué pasa? Sacando muertos. ¿Cómo usted va a poner toda su vida espiritual en un muerto? No, creo que cogió un muerto. Pero ¿cómo usted va a coger un muerto? Usted coge, usted recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a estar con muertos y cambio de cabeza, eh, eh, el rito palero, todas esas cosas de la santería y la brujería? En este momento hay países donde los gobernantes fomentan la brujería. Esto atrasa un pueblo, lo vuelve primitivo, porque todo esto viene de la especialmente de lo que es la santería, de la cultura yoruba, de esto hablamos en otro programa. Yo les recomiendo eh, un libro del padre Raúl Rodríguez Dago, un sacerdote cubano de la diócesis de Santa Clara. Un, un saludo para mi querido hermano obispo, eh, Monseñor Arturo, que es el obispo de allí. Y este sacerdote en este momento está haciendo eh, estudios y está en España, pero el sacerdote de la diócesis de Santa Clara, un hombre, un antropólogo muy bueno, escribió un libro que lo tiene el, la librería San Pablo de los padres eh, de, eh, paulinos, que se llama El Santero Cubano, excelente libro, que él explica todo esto. O sea, estamos hablando de unas culturas muy primitivas, estamos hablando aquí de gente profesional, personas que han tenido estudio y todo, doctorado, y resulta que estas personas, toda su fe está sentada en la adivinación y en la, en la, en la, y en la magia. Esto es un pecado contra eh, la virtud de la religión, porque yo le estoy quitando el poder a Dios, y sobre todo, yo quiero adivinar mi futuro. Y no, porque eso entonces va en contra de que usted tiene fe, que usted espera en Dios, que usted está consciente de que Dios quiere lo mejor para usted. Eh, también seguimos por aquí con la, eh, la, la irreligión. La religión es eh, el tentar a Dios, eh, ponerlo a prueba de palabra de, de, sobre su bondad y omnipotencia. Y acuérdense quién hizo esto. ¿Quién fue el que tienta a Dios? Si tú eres como Dios, tírate de aquí. El diablo. Y la persona empieza a tentar a Dios y decirle, si tú eres Dios, si tú existes, si tú eres... y eso muchas veces yo sé que la persona está eh, muy atormentada y comenzamos a tentar a Dios. Mucho cuidado. No, porque si tú existes, dame una prueba. Cuidado, cuidado, porque acuérdense quién dijo eso primero. Si tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí. ¿Eh? Entonces estás tentando a Dios, yo no puedo, Señor, tú puedes decirle, dame una prueba de que estás conmigo, pero nunca tentar a Dios, cuidado, cuidado. Y yo sé que muchas veces no se hace por maldad, pero cuidado que lo estamos viendo. Yo le dije en el programa anterior que estamos en una lucha y cuidado quién es el que nos está dando cuerda, quién es el que nos empuja, porque el río revuelto es ganancia de pescadores. En el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, busca hermanos en la fe que oren por ti, pídele al Espíritu Santo que te fortalezca y aprovecha para darle un voto de confianza a Dios. Señor, no me gusta, no lo entiendo, pero yo creo en ti, afirma tu fe, haz un acto de fe, no dejes que ese momento tan difícil te lleve a tentar a Dios como, Señor, si tú existes, si tú estás conmigo, porque esa no es la, no es la, 
no es la idea. Y después viene el sacrilegio. El sacrilegio también. ¿Qué significa el, el, el sacrilegio? Consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Muy, mucho cuidado porque parte de lo que es la brujería y esto es robarse hostias consagradas. Y hoy en día hasta en la internet aparecen ofrecimientos de dinero por una hostia consagrada. Porque para la misa negra, que en el rito satánico, que Dios nos ampare y nos favorezca, ¿verdad? ahí se utiliza una hostia consagrada para toda la, la, la desacralización, para toda la, todo lo que se hace. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando hay grandes concentraciones de gente y demás, hay que tener mucho cuidado con la distribución de la comunión. A veces uno con, el mejor, con la mejor intención, yo que desde hace años y años estoy en organización de eventos y todo, mucho cuidado, mucho cuidado, porque entonces uno viene con muy buena, con muy buena intención a dar la comunión, hay 100 personas y, y, y es cuidado, cuidado, cuidado. Porque esto, yo sé que con el Papa Benedicto XVI hubieron unos, unos diálogos para que en las grandes misas no se diera la comunión a todo el mundo, sino a unas representaciones. Yo sé que nada de la vida es perfecto y eso traería, ¿verdad?, como una, un tipo de selección. Pero hay que salvaguardar sobre todo la, la sacralidad de la comunión porque eso no es un pan eh, simbólicamente consagrado. Ese es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado. Y aquí hago también un, un llamado de atención. Si bien no es un sacrilegio, pero puede estar, como digo yo, venteando, es que a veces en las iglesias no se guarda silencio. No, no, se, no, se, no se respeta la sacralidad del lugar. Yo, y le doy de las gracias, yo en la parroquia he comenzado una, un movimiento porque, y fíjense, vino por la parte de la caridad. Muchas personas que vienen a misa diaria, a veces vienen atribuladas, vienen personas que vienen con todas las enfermedades y todo lo que hay, y, y muchas veces después de la misa se quedaban allí a rezar. Y la gente se ponía a hablar y la cuestión, le dije, por favor, vamos a hacer un esfuerzo, todos, para cuando termine la Eucaristía, salir, hay mucho en la parroquia, hay mucho jardín, mucho perendero, mucho, es nada más de aquí a allí, vamos a guardar silencio, porque hay hermanos nuestros que quieren rezar, quieren dar gracia, quieren saborear lo que acaban de escuchar y comer, y tenemos que darle su espacio, porque este lugar es un lugar sagrado que se separó para Dios. Esta es la casa de Dios, que Dios también comparte con nosotros. Y ha costado un poquito porque ya uno se ha habituado, especialmente yo mismo. Y cuando la gente dice, vamos, espera, vamos para afuera. O sea, uno porque hemos desacralizado los lugares sagrados. Porque una cosa es la participación, la alabanza la espontaneidad, pero dentro de un marco de respeto. Es como antiguamente y hoy en día que uno entraba a la mesa, no, a la mesa usted se sienta, usted no, usted no se pone a comer allí en, en camisilla, no ponga su una camisa que usted está comiendo con la familia. Bueno, yo creo que si bien no es sacrilegio, pero de vez en cuando como que le quitamos la sacralidad a las cosas, los sacramentos, esto también y es algo que cuando usted va a recibir un sacramento, por ejemplo, las novias, las damas, que a veces van muy mal vestidas, que yo no solamente creo que es solamente porque vamos a la iglesia, una mujer cristiana en todo momento, pero más cuando usted va a una boda, cuando a los domingos, a veces la gente va a los domingos como si fuera a un parque público en chancleta. Usted no va así al teatro. Usted no va así a un restaurante de lujo. Usted no va ahí a, a comer con un gran gobernante. Usted no va así. 
Usted no va así a la boda de su amiga. Usted no va así a una fiesta quinceañera. ¿Y por qué entonces usted a la iglesia va como le da la gana en chancleta, en chores y demás? Y esto no, también nos interpela a nosotros como sacerdotes. Ese es un lugar sagrado y merece el respeto que ese lugar sagrado. Porque el mundo lo hace, hermanos míos, lo hace el mundo. Hay restaurantes gourmet, carísimos, donde si usted va de noche, usted tiene que ir con saco, camisa y corbata. Y si no va, hay allí siempre una especie de, de rack para poner, que, que tiene ahí para que usted se lo ponga. ¿Por qué? Porque es un restaurante que exige una, una etiqueta. De hecho, hace unos días, allá en Puerto Rico, yo iba para la isla y me dio impresión porque paramos a tomar algo, un café, y era un, un kiosco, una cosa, y me dio, me dio harta risa porque decía ahí, un, en un pedazo de madera, decía, nos reservamos el derecho de admisión y no se permiten ni chores ni camisilla. Y era un lugar ahí de, de, de Kitipón, pero el dueño no quería que aquello fuera un sitio de, de, de hacer lo que le da la gana a la gente porque la gente tiene, y hemos perdido el sentido del sagrado, que eso para otro día, pero fíjese, sacrilegio es eh, irrumpir y profanar algo que es sagrado. Y eh, finalmente, eh, la simonía. La simonía no tiene mucho que ver con ustedes, pero sí con nosotros. Sí, esto viene de Simón el Mago, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaba pidiendo... Eh, eh, hablando con los apóstoles para pagarle por tener el poder que tenían los apóstoles. Y Pedro le contesta y, y, y le invito a que, a que en el libro, en el hecho capítulo eh, 8 de, del 9 al 24, de ahí viene la palabra simonía, que la simonía es, se define como la compra o venta de cosas espirituales. Y eso nos atañe a nosotros, yo no puedo cobrar por sacramento, yo puedo decir, mire, se da un donativo a la parroquia, pero no se puede, es que está prohibido, y hay una pena canónica para el sacerdote, el ministro que cobra, no se puede cobrar por los sacramentos, ay, pero cuánto cuesta una misa, Dios se pare, la misa no tiene precio, y eso de que yo no tengo dinero para casarme por la iglesia, no confunda una cosa con la otra. Usted no tendrá dinero para la limusina, el traje, las damas, la floripondio, la fotografía. Pero para casarse por la iglesia, básicamente que usted esté bautizado, que tenga eh, uso de razón, que tenga la mínima formación cristiana, que esté preparado, que sea por supuesto soltero y que tenga dos, 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 dos testigos. Usted puede casarse una camisa y un pantalón, más nada. No confunde una cosa con otra. Y si es así, usted tiene todo el derecho como bautista de decirle, no, yo no puedo, ¿cómo usted va a pagar? Pues, entonces son cosas que no podemos porque estamos, estamos manoseando lo que es sagrado. Y ya bastante manoseado está el mundo, bastante manoseada está la vida, Bastante manoseado está el matrimonio y la familia y las cosas para que también ese manoseo entre también en la iglesia y le quitemos el espacio y la sacralidad que Dios se merece como Dios que es. Y fíjense, todo lo que hemos sacado de este primer mandamiento eh, y finalmente, ¿verdad? Eh, el ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo eh, eh, abarca muchos... Eh, en fenómenos diversos está el, el ateísmo práctico, que es, el, es parte del capitalismo, es un ateísmo práctico, porque ¿cuál es el Dios? El dinero. Y está el, el, el ateísmo filosófico, que es el marxismo, los dos, donde vemos a la gente como medios y no como personas hechas a la imagen de Dios. Y el agnosticismo, que también reviste varias formas, es negar a Dios, eh, eh, no, eh, ni, 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 ni lo acepta ni lo niega. Sí, Dios está ahí, pero a mí no me interesa, a mí no, eh, para mí es irrelevante. Y todo esto, hermanos míos, y lo remito al, al catecismo, es muy importante, porque todo esto parte de una, de, un, de una palabra. Dios es Dios y merece toda alabanza. Y yo vivo para Dios 
que me hizo imagen y semejanza suya. Espero que estos dos programas le hayan ayudado. No se, no, 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 no deje de estar con nosotros porque vamos a seguir ahora. Nos faltan nueve palabras de vida. Que Dios me los bendiga. Escríbanos a mundogira.com. Y por favor, recen por mí, que yo siempre lo hago por ustedes. Y juntos eh, vamos a rezar por el mundo que tanta necesidad tiene de Dios. Que Dios me los bendiga y acuérdense, donaciones de ofrendas, de oración para nosotros y todo lo que pueda hacer para que sigamos llevando el esplendor de la verdad. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.